हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना so i am sharing the screen sanga mala diste ka screen येस मी ब्राउझर शेअर केलाय सो त्यामध्ये सिलॅबस आहे सो टुडेज लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओ पी सो ऑलरेडी वी हॅव फिनिश युनिट फर्स्ट सो वॉट इज द टायटल फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो त्यामध्ये तीन चॅप्टर्स होते पहिला इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग त्यामध्ये आपण पाहिलं नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेम स्पेस ऑब्जेक्ट क्लासेस डेटा मेंबर्स 
मेथड्स मेसेजेस त्यानंतर आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स पाहिले डेटा एनकॅप्सुलेशन डेटा अब्स्ट्रॅक्शन इन्फॉर्मेशन हायडिंग इनहेरिटन्स पॉलिमॉर्फिजम हे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे वेगवेगळे फीचर्स पाहिले विथ एक्झाम्पल देन बेनिफिट्स और एप्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो हा होता पहिला चॅप्टर युनिट फर्स्ट मधला सेकंड चॅप्टर ऑफ प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस च प्रोग्रामिंग कसं करायचं मग स्टार्टिंग फ्रॉम द हॅलोवर्ड प्रोग्राम डेटा टाईप्स कोण कोणते डेटा टाईप्स आहेत सी प्लस प्लस मध्ये एन फ्लोट कॅर स्ट्रिंग देन स्ट्रक्चर्स इनम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पाहिले आपण ई फेल्स लू फॉर लू वाईल लू त्यानंतर ॲरेज पाहिले स्ट्रिंग पाहिलं हाऊ टू राईट अ क्लास इन सी प्लस प्लस पाहिलं क्लासचा ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचं ते पाहिलं त्यानंतर ऍक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड ऍक्सेस स्पेसिफायर्स पाहिले त्यानंतर फंक्शन्स तिसरं चॅप्टर होतं फंक्शन्स की फंक्शन्स कसे लिहायचे त्याच्यापासून डेटा कसा ऍक्सेस करायचा त्यानंतर पाहिलं आपण कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर देन टाईप्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर पॅरामीटर लेस कन्स्ट्रक्टर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉपी कन्स्ट्रक्टर त्यानंतर पाहिलं आपण स्टॅटिक मेंबर्स स्टॅटिक मेंबर्स पाहिले इनलाईन फंक्शन पाहिले फ्रेंड फंक्शन पाहिलं तर हे होतं आपलं युनिट फर्स्ट तर मागच्या दोन तीन आठवड्यापासून आपण हे कव्हर केलं तर यामध्ये त्यांनी एक एक्झाम्पल सांगितलंय एक केस स्टडी सो वॉट इज द केस स्टडी स्टोरी ऑफ सी प्लस प्लस इन्व्हेन्शन बाय बजान स्ट्रॉल्स्ट्र म्हणजे त्यांनी तुम्हाला काय टास्क दिलंय की ज्या व्यक्तीनं सी प्लस प्लस इन्व्हेंट केला त्याचं नाव आहे बजान स्ट्रॉल्स्ट्र त्याची स्टोरी पहा युट्यूबला तुम्हाला स्टोरी मिळेल त्याची गुगलवर मिळेल so you can watch that video or you get uh, any pdf of bajan stalls club you read that ki c++ kasa develop jhala tyacha mage kay idea hoti so this was the case study for unit first ata apan unit second start karuya apan so what is the title in syllabus you can see inheritance and pointers so today we will start this so this unit is again divided into two chapters first is the inheritance and second is the pointers so already apan unit first madhe pahila ki inheritance manje kay to inheritance manle ki tyamadhe multiple classes etat ek asto base class kiwa parent class and dusra asto derived class kiwa child class ma tyamadhe vegle members astat tyamadhe protected members he inheritance madhe apan shiknar ahot then relation between class and base class and derived class ki dhoni class madhe kay relation asta tyanantar constructor and destructor in derived class ki derived class madhe constructor ani destructor kase lihayche then overriding member functions ki ekach function veg vegla working karta tela apan mhanto overriding मग ते कसं ओव्हर रायडिंग करायचं इनहेरिटन्स मध्ये त्यानंतर क्लास हिरारचीच की कोणता बेस क्लास असेल कोणता डिराइड क्लास असेल तर त्याची हिरारची कशी मेंटेन करायची त्यानंतर टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स मेन आर पब्लिक अँड प्रायव्हेट इनहेरिटन्स ते पाहणार आहोत त्यानंतर टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स पाहणार आहोत देन अँबिग्युटी इन मल्टिपल इनहेरिटन्स अँबिग्युटी मीन्स प्रॉब्लेम की मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो देन व्हर्च्युअल बेस क्लास तर व्हर्च्युअल क्लास म्हणजे काय तो कसा क्रिएट करायचा ते पाहणार आहोत ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास कोणत्या क्लासला ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास म्हणायचं फ्रेंड क्लास नेस्टेड क्लास हे वेगवेगळे क्लासचे टाइप्स आहेत ते आपण शिकणार आहोत कोण कोणते व्हर्च्युअल बेस क्लास ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास फ्रेंड क्लास नेस्टेड क्लास तर हे 
क्लासेस आपण शिकणार आहोत इनहेरिटन्स चॅप्टर मध्ये हा झाला युनिट टू मधला पहिला चॅप्टर तर त्याला आपण तिसरा चॅप्टर म्हणू पहिल्या याच्यामध्ये तीन चॅप्टर आणि हा चौथा चॅप्टर इनहेरिटन्स त्यानंतर युनिट सेकंड मध्ये एक चॅप्टर आहे पॉइंटर्स ऑलरेडी तुम्हाला माहित असेल पॉइंटर्स म्हणजे पॉइंटर्स कसे डिक्लेअर करायचे इनिशियलाइज कसे करायचे ते शिकणार आहोत आपण पॉइंटर चॅप्टर मध्ये त्यानंतर इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स कोणकोणते ऑपरेटर्स यूज होतात स्टार ऑपरेटर एम्पर्स एंड एंड ऑपरेटर ते आपण शिकणार आहोत त्यानंतर मेमरी मॅनेजमेंट की मेमरी कशी रिझर्व्ह करायची त्यासाठी कोणकोणते ऑपरेटर्स आहेत मग त्यामध्ये न्यू आणि डिलीट आपण शिकणार आहोत न्यू आणि डिलीट ऑपरेटर्स आपण शिकणार आहोत त्यानंतर पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टला पॉइंटर कसे असाइन करायचे धिस पॉइंटर धिस पॉइंटर म्हणजे काय देन पॉइंटर्स वर्सेस ॲरे की ॲरे आणि पॉइंटर मध्ये डिफरन्स काय ऍक्सेसिंग ॲरे युझिंग पॉइंटर की पॉइंटरने ॲरे कसा ऍक्सेस करायचा ॲरेज ऑफ पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर पॉइंटर टू पॉइंटर हे झाले पॉइंटरचे टाइप्स कोणकोणते ॲरेज ऑफ पॉइंटर्स फंक्शन पॉइंटर्स पॉइंटर टू पॉइंटर्स मग हे कसे क्रिएट करायचे हे आपण शिकणार आहोत विथ एक्झाम्पल त्यानंतर पॉइंटर्स टू डिराइव्ह क्लासेस की डिराइव्ह क्लासला कसे पॉइंटर असाइन करायचे पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन की फंक्शनला पॉइंटर कसे पास करायचे ऍज अ पॅरामीटर त्यानंतर रिटर्न पॉइंटर्स फ्रॉम फंक्शन की फंक्शन मध्ये फंक्शन कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याच्याकडून पॉइंटर कसा रिटर्न करायचा अजून काही पॉइंटरचे टाईप आहेत नल पॉइंटर वॉइड पॉइंटर तर हे पॉइंटरच्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत तर हे सेकंड युनिट दोन चॅप्टर मध्ये डिवाइड आहे चॅप्टर फोर्थ अँड फिफ्थ इनहेरिटन्स अँड पॉइंटर सो टुडे वी विल सी इनहेरिटन्स so again i am sharing the screen tell me that screen is visible or not so i am sharing the presentation diste ka presentation saglyanna ho oh, sir yes so using presentation i will show you what is inheritance so first we will see the theory inheritance concept so already me sangitle ki inheritance madhe multiple classes astat so for example ya slide madhe mi teen classes lihlet pahila ahe ek polygon to ahe base class ani polygon pasun apan don classes derived karu shakto konte रेक्टेंगल ट्रायंगल सो वी कॅन राईट क्लासेस लाईक धिस हा झाला पॉलिगॉन हा एक ट्रायंगल हा रेक्टेंगल तर मग प्रत्येकामध्ये कॉर्डिनेट्स असतील एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट येस प्रत्येक पॉलिगॉनला व्हर्टॅसेस असतील व्हर्टॅसेस म्हणजे काय की तुमचा रेक्टेंगल असेल तर त्याला चार पॉइंट असतील ट्रायंगल असेल तर त्याला तीन पॉइंट असतील तर अशा प्रकारे त्याला जे पॉइंट आहेत त्याला आपण टेक्निकल लँग्वेज मध्ये व्हर्टायसिस म्हणतो आणि एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट कोणताही पॉइंट म्हटलं की त्याला एक्स कॉर्डिनेट असतो आणि वाय कॉर्डिनेट असतो आणि या तिन्ही क्लास मध्ये एक फंक्शन लिहिली आहे कोणती सेट नावाची काय त्याचं सिंटॅक्स काय आहे वॉइड सेट आणि राऊंड ब्रॅकेट मध्ये त्याचे पॅरामीटर्स आहेत की पहिला पॅरामीटर आहे एक्स कॉर्डिनेट तो पॉइंटर आहे जिथे स्टार युज असेल तिथे म्हणजे त्याला आपण म्हणतो पॉइंटर वाय कॉर्डिनेट आहे दुसरा आणि तिसरा आहे नंबर ऑफ व्हर्टायसेस म्हणजे त्याला किती व्हर्टायसेस असतात ट्रायंगल असेल तर त्याला तीन व्हर्टायस असतात तीन पॉइंट असतील तर आपण ट्रायंगल ड्रॉ करू शकतो चार पॉइंट असतील तर रेक्टँगल ड्रॉ करू शकतो तुम्हाला नाव माहित असेल रेक्टँगल म्हणजे आयत आणि ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोण तर अशा प्रकारे आपण सी प्लस प्लस मध्ये वेगवेगळे क्लासेस लिहू शकतो आणि त्याच्या अगोदर 
ऍक्सेस स्पेसिफायर दिलेत तुमचे जो व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्या अगोदर प्रायव्हेट ऍक्सेस स्पेसिफायर दिलेत आणि जी मेथड आहे त्याच्या अगोदर पब्लिक कीवर्ड युज केलाय पब्लिक कॉल आणि सगळ्यांना दिसत असेल स्लाइड मध्ये तर तुमचा डेटा हा सिक्युअर राहण्यासाठी प्रायव्हेट ऍक्सेस स्पेसिफायर युज केलाय आणि तुमचे मेथड्स या मेन मधन ऍक्सेस करण्यासाठी त्याच्या अगोदर पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफायर युज केलाय आता पॉलिगॉन असेल तर तेव्हा आपल्याला कळणार नाही की त्याचा एरिया कसा काउंट करायचा का कारण कोणता पॉलिगॉन आहे ते आपल्याला माहित नाही पण आपण सांगितलं मला रेक्टँगलचा एरिया फाइंड करायचा आहे कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर त्यासाठी एक पर्टिक्युलर फॉर्म्युला असेल तो तुम्ही युज करू शकता ट्रँगल असेल तर त्याचा एखादा फॉर्म्युला युज करू शकता कोणता फॉर्म्युला आहे रेक्टँगलला रेक्टँगलला फॉर्म्युला आहे लेंथ इन टू हाईट किंवा ब्रेड येस तर त्याच्या प्रकारे आपण एरिया कॅल्क्युलेट करू शकतो ट्रँगल साठी काय आहे वन हाफ वन हाफ सो अशा प्रकारे फॉर्म्युले आपण युज करून त्याचा एरिया कॅल्क्युलेट करू शकतो तर हा झाला इनहेरिटन्सचा कन्सेप्ट यामध्ये आपण तीन क्लासेस लिहिलेत सो नेक्स्ट आता आपण याला इनहेरिटन्स अप्लाय केलंय तर कसं इनहेरिटन्स अप्लाय केलंय की जो पॉलिगॉन असेल तो क्लास पाहिला असेल तुम्ही तर त्या तिथे प्रायव्हेटच्या ऐवजी काय युज केलंय प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड युज केलं इथे प्रोटेक्टेड हा किवड युज केला का कारण जर आपण प्रोटेक्टेडच्या ऐवजी प्रायव्हेट केला तर डिराइव्ह क्लास मध्ये हा व्हेरिएबल ऍक्सेस करता येणार नाही हा डेटा नंबर ऑफ व्हर्टायसेस एक्स कॉर्डिनेट वाय कॉर्डिनेट तो जर ऍक्सेस करायचा असेल तर तुम्हाला इथे प्रोटेक्टेड लिहावा लागेल प्रायव्हेट लिहिला तर डिराइव्ह क्लास मध्ये तुम्हाला तो ऍक्सेस करता येणार नाही तुम्ही ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न केला तर तिथे एरर येतील हा झाला पहिला चेंज सेकंड जेव्हा आपण रेक्टँगल हा क्लास लिहिलाय तर त्याच्या पुढे काय लिहिलंय कोलन पब्लिक पॉलिगॉन दिसतय म्हणजे तुमच्या पॉलिगॉन या क्लास पासन रेक्टँगल हा क्लास डिराइव्ह केलाय कसा तर ही लाईन तुम्ही ऍड केली त्याच्या पुढे क्लासच्या पुढे कोलन पब्लिक पॉलिगॉन हे युज केलं की काय होत पॉलिगॉन हा तुमचा बेस्ट क्लास होतो आणि हा रेक्टँगल हा डिराइव्ह क्लास होतो समजलं हा काय होतो बेस क्लास बी लिहितो मी आणि हा होतो डिराइव्ह क्लास कळलं सगळ्यांना हा झाला कन्सेप्ट मग याच्यामध्ये आता परत नंबर ऑफ व्हर्टायसेस नंबर ऑफ कॉर्डिनेट्स लिहिण्याची गरज नाही का कारण जेव्हा तुम्ही हा इनहेरिटन्सची ही लाईन लिहित आहे पब्लिक पॉलिगॉन तर याच्यातले जे सगळे मेंबर्स आहेत ते सगळे याच्यामध्ये इनहेरिट होणार याच्यामध्ये येणार ते परत लिहिण्याची गरज नाही इंट नंबर ऑफ व्हर्टायसेस फ्लोट एक्स कॉर्डिनेट वाय कॉर्डिनेट ते ऑटोमॅटिकली इनहेरिटन्स येतात समजते सगळ्यांना नेक्स्ट आता तुम्हाला प्रोटेक्टेड मधले रेक्टँगल मधले पण काही मेंबर्स तुम्हाला प्रोटेक्टेड करावं लागतील का कारण जर आपण रेक्टँगलच्या खाली अजून एखादा सब क्लास लिहिला डिराइव्ह टू डिराइव्ह तर त्यामध्ये पण हे मेंबर्स ऍक्सेस झाले पाहिजेत तर जेव्हा आपण इनहेरिटन्स लिहितो तेव्हा तुमचा हा रेक्टँगल क्लास असा होतो का कारण आपण इनहेरिटन्स युज केलाय समजते सगळ्यांना जो हा सगळा डेटा आहे पॉलिगॉन क्लास मधला तो इनहेरिट झाला हा सगळा आपल्याला लिहिण्याची गरज नाही आहे पण आपण इनहेरिटन्स केलंय त्याच्यामुळे याच्यामध्ये ते व्हेरिएबल्स आले इंट व्हर्टायसेस फ्लोट एक्स कॉर्डिनेट वाय कॉर्डिनेट समजते सगळ्यांना का कारण आपण इनहेरिटन्स लिहिलंय कोलन पब्लिक पॉलिगॉन आता ट्रँगल साठी पण आपल्याला इनहेरिटन्स युज करायचा आहे तर ट्रँगल साठी काय केले आपण सेम तीच मेथड युज केली काय केली आहे की कोलन पब्लिक पॉलिगॉन हे त्याच्या पुढे लिहिलं क्लासच्या पुढे 
मग काय होईल त्या क्लासचं रूपांतर कसं होतंय की हा जो वरचा प्रोटेक्टेड तीन लाईन आहेत पॉलिगॉन क्लास मधल्या त्या ऍज इट इज इनहेरिट होणार या क्लास मध्ये म्हणजे परत तुम्हाला नंबर ऑफ व्हर्टायसेस एक्स कॉर्डिनेट वाय कॉर्डिनेट परत लिहिण्याची गरज नाही ते इनहेरिट झाल्यात तर हा झाला इनहेरिटन्स कन्सेप्ट तर आपण अजून एक क्लास पाहूया पॉइंट नावाचा क्लास तर पॉइंट म्हटलं की त्याला काय असतं एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट तर त्यामध्ये आपण दोन व्हेरिएबल्स क्रिएट केले एक्स आणि वाय आणि सेट करण्यासाठी एक सेट नावाचं मेथड लिहिली आहे त्यानंतर त्याच्याखाली एक डिराइव्ह क्लास लिहिलाय कोणता सर्कल नावाचा तर सर्कल काय झालं तुमचा डिराइव्ह क्लास आणि बेस क्लास कोणता झाला पॉइंट सो पॉइंट क्लासच्या अगोदर मी बी लिहितो डिराइव्ह क्लासच्या अगोदर मी डी लिहितो डिराइव्ह क्लास कोणता आहे सर्कल आहे आणि त्याच्या पुढे इनहेरिटन्स युज केलाय कसा युज केलाय कोलन पब्लिक पॉइंट म्हणजे त्याच्यामधले या एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट ऍटोमॅटिक इनहेरिट होतील ही मेथड पण इनहेरिट होईल कशी होईल कारण आपण इनहेरिटन्स युज केलाय आणि याच्यामध्ये झेड हा एक्स्ट्रा कॉर्डिनेट लागतो त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा कॉर्डिनेट फक्त आपण त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा डिफाईन केलाय ऑलरेडी एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट इनहेरिटन्स मुळ त्या सर्कल या क्लास मध्ये आलेले आहेत गेटिंग सो नऊ सी दॅट क्लासचे टाइप्स तर या डायग्राम मध्ये दोन डायग्राम्स आहेत पहिली आहे पॉलिगॉनची डायग्राम दुसरी आहे पॉइंटची डायग्राम तर पॉलिगॉन आणि पॉइंट हे बेस क्लास आहेत आणि रेक्टँगल ट्रँगल हे डिरेड क्लास आहेत सर्कल आणि थ्री डी पॉइंट हे डिरेड क्लास आहेत हे सगळ्यांना कळालं असेल त्यानंतर आपण जेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबर लिहितो सगळ्यांना माहित असेल कॉम्प्लेक्स नंबर तर त्याच्यामध्ये रिअल नंबर असतो आणि इमॅजिनरी नंबर असतो तर कोणता असतो कॉम्प्लेक्स नंबर माहिती का कुणाला मी जे तुमच्यासाठी लिहितो एक कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री प्लस टू आय येस हा झाला कॉम्प्लेक्स नंबर हा झाला त्याचा रिअल पार्ट थ्री आणि प्लस टू आय काय झाला हा इमॅजिनरी पार्ट त्याचा सो गेटिंग ऑल ऑफ यू दिस क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवायडेड इन टू टू नंबर रिअल नंबर अँड इमॅजिनरी नंबर ज्यामध्ये आय असतो तो इमॅजिनरी नंबर आता आपण शिकतो इनहेरिटन्स पण तो का शिकायचा वाय इनहेरिटन्स येस सो इनहेरिटन्स डेफिनेशन इट इज अ मेकॅनिझम फॉर बिल्डिंग क्लास टाइप्स फ्रॉम एक्झिस्टिंग क्लास टाइप्स की जे ऑलरेडी क्लास आहेत त्याच्यापासूनच नवीन क्लास आपण इनहेरिटन्स मध्ये बिल्ड करू शकतो मग त्यामध्ये दोन कन्सेप्ट आपण युज करणार स्पेशलायझेशन अँड ऑगमेंटेशन तर स्पेशलायझेशन तुमच्या डिराइव्ह क्लास आपण स्पेशलायझेशन म्हणतो आणि तुमचे जे बेस क्लास आहे त्याला ऑगमेंटेशन असे म्हणतो समजते सगळ्यांना तर हा झाला इनहेरिटन्स मग आता युज कसा करायचा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मध्ये सिंटॅक्स काय आहे त्याचा तर हा आहे सिंटॅक्स जो हायलाइट केलाय येलो शेड मध्ये क्लास की वर्ड त्याच्यानंतर डिराइव्ह क्लास नेम त्यानंतर कोलन ऍक्सेस लेवल कि तुम्हाला कोणता ऍक्सेस स्पेसिफायर युज करायचा आहे ते पब्लिक का प्रोटेक्टेड का प्रायव्हेट त्यानंतर बेस क्लास नेम यू टू यूज बेस क्लास व्हेअर मध्ये त्याचे जे 
यूज केलेत तेच एक्सप्लेन केलेत की ऍक्सेस लेवल म्हणजे ऍक्सेस स्पेसिफायर कोण कोणते तुम्ही जर कोणतंच दिलं नाही तर बाय डिफॉल्ट कोणतं असतं प्रायव्हेट तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर तुम्ही पब्लिक करू शकता सो एनी क्लास कॅन सर्व्ह ऍज अ बेस क्लास कि कोणता क्लास पण आपण बेस क्लास मध्ये यूज करू शकतो आणि त्याच्यानंतर डेराइड क्लास आपण लिहू शकतो हे झालं क्लास हिरारची कि जो बेस क्लास असेल तो शेवटला येतो इथे कोलनच्या नंतर आणि डिराइड क्लास अगोदर असतो मग या बेस क्लास क्लास मधले सगळ्या प्रॉपर्टीज या डिराइड क्लास मध्ये इनहेरिट होतात समजते फॉर एक्झाम्पल आता आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं की तुमचा पॉलिगॉन हा पॉलिगॉन कोणता होता बेस क्लास आणि डिराइड क्लास कोणता होता रेक्टँगल किंवा ट्रायंगल हे काय होते तुमचे डिराइड क्लास होते समजते सगळ्यांना अशा प्रकारे आपण इनहेरिटन्सचा सिंटॅक्स लिहू शकतो आता क्लास डिराइव्ह कसा करायचा तर यामध्ये दोन क्लासेस लिहिलेले आहेत पहिला कोणता आहे पॉइंट क्लास तो आहे बेस क्लास आणि थ्री डी पॉइंट हा डिराइव्ह क्लास आहे तर पॉइंट क्लास लिहिला इथे त्याचा सिंटॅक्स लिहिला त्याचा कोड लिहिला तर त्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट लागतील आपल्याला पॉइंट म्हटला की आणि तो सेट करण्यासाठी सेट मेथड लागेल पण जेव्हा आपण थ्री डी पॉइंट लिहिलाय तर त्याच्या अगोदर इनहेरिटन्स युज केलाय पब्लिक पॉइंट म्हणजे यातले जे सगळे मेंबर्स आहेत ते यामध्ये इनहेरिट होतील एक्स आणि वाय आणि सेट मेथड पण थ्री डी पॉइंट म्हटलं की त्याला तीन पॉइंट असतात झेड पण असतो मग झेड एक्स्ट्रा आहे तर आपण इथे खाली डिफाईन करू शकतो तो एक्स आणि वाय करण्याची गरज नाही का कारण आपण इनहेरिटन्स युज केलाय त्या क्लासच्या पुढे कोलन पब्लिक पॉइंट लिहिलाय त्याच्यामुळं एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट ऍटोमॅटिक त्या क्लास मध्ये येतील समजतय त्यानंतर त्या सब डिराइव क्लासचा अजून एक डिराइव क्लास तयार केलाय समजते का सगळ्यांना पॉइंट क्लास हा बेस क्लास आहे त्याचा डिराइव क्लास कोणता आहे थ्री डी पॉइंट हा काय आहे बेस क्लास त्याचा डिराइव क्लास कोणता आहे थ्री डी पॉइंट आणि थ्री डी पॉइंटचा अजून एक डिराइव्हचा डिराइव्ह क्लास केलाय स्पीयर क्लास डिराइव क्लासचा अजून एक डिराइव क्लास केलाय समजतय का सगळ्यांना ही हिरारची पॉइंट हा बेस क्लास आहे थ्री डी पॉइंट हा डिराइव क्लास आहे आणि परत त्या थ्री डी पॉइंट वरन अजून एक स्पीयर नावाचा एक क्लास डिराइव केलाय त्याचा बेस क्लास आहे थ्री डी पॉइंट ही झाली ट्री तर त्यामध्ये जेव्हा थ्री डी पॉइंट आपण आपल्याला बेस क्लास करायचा आहे तर त्या स्पीयरच्या पुढे आपण लिहिले कोलन पब्लिक थ्री डी पॉइंट म्हणजे थ्री डी पॉइंट मधला सगळा डेटा स्पीयर क्लास मध्ये इनहेरिट होईल पण जेव्हा स्पीयर असेल स्पीयर म्हणजे काय कोणी सांगू शकेल का स्पीयर म्हणजे काय स्पीयर म्हणजे वर्तुळ भरीव वर्तुळ त्याला स्पीयर म्हणतो आपण तर स्पीयर वर्तुळ असेल तर त्याला एक रेडियस लागेल आर तर तीन कॉर्डिनेट तर असतीलच पण आपल्याला त्याची रेडियस पण लागेल तर इथे एक्स्ट्रा आपण एक रेडियस डिफाईन केली एक्स वाय आणि झेड पॉइंट परत डिफाईन करण्याची गरज नाही का कारण एक्स वाय कॉर्डिनेट तुमच्या थ्री डी पॉइंट मध्ये पॉइंट क्लास कडून आलेले आहेत इथे आणि झेड तुम्ही पॉइंट क्लास मध्ये लिहिले आहे त्याच्यामुळे एक्स वाय आणि झेड सगळे इथे इनहेरिट होतील आपल्याला परत लिहिण्याची गरज नाही सो गेटिंग ऑल ऑफ यू दिस इज अबाउट द थेरी की अशा प्रकारची इनहेरिटनची ही थेरी आहे सगळ्यांना समजलं का इथे खाली एक लाईन लिहिली पॉइंट इज द बेस्ट क्लास ऑफ थ्री डी पॉइंट आणि थ्री डी पॉइंट हा पण एक बेस्ट क्लास आहे स्पीयर क्लास ही झाली ही राज 
सो समजले का आज सगळ्यांना आज आपण नवीन युनिट स्टार्ट केलं इनहेरिटन्स अँड पॉलिमॉर्फिझम आणि त्यातला एक नवीन चॅप्टर सुरू केला इनहेरिटन्स आज आपण इथेच थांबूया कोणाचे काही प्रॉब्लेम्स असतील डाऊट्स असतील तर विचारू शकतो येस सर युनिट वन चे नोट सेंड करा ना व्हिडिओ येस युनिट वन चे नोट पाहिजे ओके सेंड करू अजून सर जीडीबी वरती क्वेश्चन असाईन नाही केले तुम्ही अजून ऑनलाईन जीडीबी येस तर नवीन जे प्रोग्राम्स आहेत ते ऑनलाईन जीडीबी वर येतील काही टेक्निकल इश्यू आहे ऑनलाईन जीडीबी वर कि जी तिसरा जो प्रोग्राम दिला होता तो मला अजून काही जणांचा रिस्पॉन्स येत नाहीये आणि काही जणांनी सबमिट केलाय पण तो इव्हॅल्युएट होत नाही तर ते टेक्निकल इश्यू आम्ही पाहतोय आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट असाइनमेंट येतील आपण आत्ता असाइनमेंट देत नाही याचा एक मेन हेतू म्हणजे अजून काही मुलं सेकंड इयरला येत आहेत डायरेक्ट सेकंड इयरला आणि त्यांनी पाहिलं की अरे बापरे एवढे असाइनमेंट झाले एवढे युनिट झाले तर मग त्यांना लोड येईल पूर्ण त्याच्यामुळं सध्या आपण जास्त असाइनमेंट दिलेल्या नाही आहेत पण येस या वीक मध्ये आपण असाइनमेंट देणार आहोत अजून कुणाचा काही डाऊट ॲज अ टीचर आम्हाला चांगलं वाटतं की मुलं सेकंडरीचे खूप ऍक्टिव्ह आहेत आणि ते स्वतःहून विचारतात की असाइनमेंट नाही आली का आम्हाला प्रोग्राम दिले नाहीत का सो येस वी आर वर्किंग ऑन दॅट सो चेक युअर मोडल रेग्युलरली ऑन दॅट वी विल पोस्ट ऑल द असाइनमेंट्स आणि आपण या स्लो स्पीडने का चाललोय कारण अजून डायरेक्ट सेकंड इयरचे मुलं जॉईन होत आहेत तुमच्यातले काही फ्रेंड्स अजून लेक्चरला जॉईन नाही झालेले त्यांना सांगा की आता लेक्चर हे फुल फ्लेज मध्ये सुरू झालेले आहेत प्रत्येक सब्जेक्ट आय थिंक एक दीड युनिट कव्हर झाला असेल आणि आपण ऑनलाईन टेस्ट पण घेणार आहोत की तुम्ही किती शिकलात आवडेल सगळ्यांना ऑनलाईन टेस्ट द्यायला की तुमच्या अगोदर येस तुमच्या अगोदरच्या बॅच तुमच्या अगोदरच्या बॅचला ऑनलाईन टेस्ट होती ऑनलाईन एक्झाम फिफ्टी मार्च पहिल्या चार मिनिटवर पण आता या वर्षीपासून पॅटर्न चेंज झालाय परत तुम्हाला फर्स्ट इयर सारखं इन सेमिस्टर मिड सेमिस्टर आणि एंड सेमिस्टर आलाय सेवन्टी थर्टी पॅटर्न तर तुमचं जे पहिलं युनिट आहे तर त्याचं फिफ्टी मार्क्स वेटेज आहे तुमच्या मिड सेमिस्टर एक्झाम मध्ये तर त्याचा व्यवस्थित स्टडी करा तुम्हाला कोणता कन्सेप्ट काढाल नसेल तर विचारा त्यानंतर बुक्स बुक्स मार्केटमध्ये आलेले आहेत तुम्ही चेक करू शकता ऑनलाईन पण अवेलेबल आहे तुम्ही ऑनलाईन पण परचेस करू शकता तर ओ पी पीच सांगेल मी वी विल रिसीव दॅट स्पेसिमन कॉपी इन धिस वीक सो आय विल टेल विच इज द बेस्ट बुक फॉर ओ पी तर त्याच्या अगोदर तुम्हाला स्टडी करण्यासाठी मी एक रेफरन्स बुक आपल्या वेबसाईटवर ऍड केलेलंच आहे कम्प्लीट रेफरन्स सी प्लस प्लस ते तर खूप छान बुक आहे सध्या तरी तुम्ही ते रेफर करू शकता
अजून कोर्सेस मी सांगितलं होतं की आय आय टी बॉम्बे एक्सचे कोर्स तर ते अजून त्यांचं रजिस्ट्रेशन चालू आहे आणि खूप छान कोर्स आहे आणि चारशे पाचशे रुपयामध्ये कोण एवढं चांगलं कंटेंट देत नाही तो तर तुम्ही जॉईन करू शकता अजूनही तर मी सांगेल की कंपल्सरी सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे कोर्सेस जॉईन करा हा राशी अजून कोणाचे काही प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला ब्रेकआउट रूम मध्ये पाठवतो ब्रेकआउट रूम म्हणजे काय की मी जेव्हा इथे क्लिक करेल तर त्याच्या समोर तुम्हाला जॉईन नावाचं बटन येईल तो ते जॉइन कराए तुम्हारे एक तुम्हारा क्लासमेट आल तो तुम्हें बोलू शकता कि तुम्हारा का लेक्चर मधन यस बोलता तो करू या शेवट के तीन मिनिट है ब्रेकआउट रूम मी क्रिएट के लिए तुम्हारे जॉइन करा अनम्यूट कर बोला तुम्हार मित्राशी क्लिक करा जॉइन बटन वर तुम माइक अनम्यूट कर बोलू शकता कि तुम्हारा का लेक्चर मध्य दीपालीला पार्टनर नाही का मी तुला वेगवेगळ्या रूम मध्ये असाइन करतो <laughs> 